யூடியூப்பில் ஆன்லைன் மீனியா அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா முதல்ல வரக்கூடியது ஆன்லைன் மீனியா சேனல் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் சேனல் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடனே கிடைக்கும் அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மேனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் பத்தாம் வகுப்பு இயல் ஐந்தில் பெரிய புராணம் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ அப்போது அடிகள் புராணம் அப்படின்ற தலைப்பில் என்ன செஞ்சுருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு பாடப்பகுதியில் அப்போது அடிகள் யார் அப்படின்னா எங்கே இருக்கவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போது அடிகள் திங்களூர் அப்படின்ற ஒரு ஊரில் வாழ்ந்து வந்துகிட்டு இருக்காரு இந்த திங்களூர் எங்கே இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சை மாவட்டம் திருவையாறுக்கு பக்கத்தில் இருக்கு இப்போ அப்போது அடிகள் என்ன குணமுடையவர் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க சிவபக்தி மிக்கவர் குற்றமற்றவர் திருநாவுக்கரசரிடம் பேரன்பு கொண்டவர் அந்த காரணத்தால் தான் என்ன செஞ்சிருக்காருன்னா தம் வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய அனைத்து வகையான பொருள்களுக்கும் தன்னுடைய மக்கள் தம் மக்கள்னா என்னன்னா தன்னுடைய குழந்தைகள் அதாவது மூத்த குழந்தைகளுக்கு மூத்த திருநாவுக்கரசனும் இளைய குழந்தைக்கு இளைய திருநாவுக்கரசன் என்ன செஞ்சிருக்காருன்னா பேர் வச்சிருக்காரு அளவைகள் நிறைகோல்னா தராசுன்னு அர்த்தம் இப்போ தராசுக்கு கூட என்ன செஞ்சிருக்காரு திருநாவுக்கரசன் பேர் வச்சிருக்காரு தன்னுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பசு தம் வைத்த தண்ணீர் பந்தல் இது எல்லாத்துக்குமே திருநாவுக்கரசு அப்படின்னு பேரை சூட்டிடுறாரு எதுக்கான்னு பார்த்தா அவர் மேல இருக்கக்கூடிய அன்பு நாள் என்ன சொல்றாருனா திருநாவுக்கரசு அப்படின்னு பேர் வச்சிடறாரு இப்போ ஒரு சமயம் பாத்தீங்கன்னா இந்த திங்களூருக்கு உண்மையாவே திருநாவுக்கரசர் வந்துடுறாரு அப்ப அந்த சமயத்துல அங்க கண்ட தண்ணீர் பந்தலுக்கு பாக்குறாரு திருநாவுக்கரசு தண்ணீர் பந்தல்னு எழுதியிருக்கே இது யார் வச்சிருக்குது அப்படின்னு அங்க கேட்டு அறிஞ்சு விசாரிக்கும் பொழுது அவங்க சொல்றாங்க அப்போதைய அடிகள் அப்படின்றவர் தான் என்ன சொல்றாரு இதை வச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாங்க உடனே என்ன செஞ்சிருக்காருனா அவரோட இல்லம் நோக்கி புறப்படுறாரு வந்தவருக்கு திருவமுது படைப்பதான் தமிழர் பண்பாடுன்றனால என்ன சொல்றாங்க வந்தவருக்கு சாப்பாடு போடுறாங்க இவர் என்ன சொன்னாரு உட்காந்துருக்காரு உடனே என்ன சொன்னாங்க தன்னுடைய மூத்த திருநாவுக்கரசர் அழைச்சு வாழை குறித்து அறிஞ்சிட்டு வா தோட்டத்துக்கு போய் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப போற வழியில என்ன சொன்னாரு வாழை குறித்து அறியும் பொழுது அங்க இருக்க மூத்த மனுக்கு என்ன சொன்னாருனா ஒரு பாம்பு தீண்டிருது அப்ப பாம்பு தீண்டுனால என்ன சொல்றாருனா அந்த இடத்துல என்ன செஞ்சிடுறாருனா அந்த பையன் இறந்து போயிடுறாப்ல இப்ப இறந்து போனா இது திருநாவுக்கரசர் தெரியக்கூடாது தெரிஞ்சா நம்ம வீட்டுல என்ன செய்ய மாட்டாரு சாப்பிட மாட்டாரு அதனால என்ன செஞ்சிருக்காங்க அதை மறைச்சிருக்காங்க இந்த விஷயம் என்ன செஞ்சிருக்குன்னா திருநாவுக்கரசருக்கு தெரிய வருது உடனே அவர் என்ன செய்யறாருன்னா ஒன்று குளம் அப்படின்ற ஒரு திருப்பதிகத்தை பாடி இறந்த பிள்ளை என்ன செய்யறாருன்னா திரும்ப என்ன செய்யறாரு உயிர் பிறக்க செய்யறாரு இதுதான் இந்த பாடப்பகுதியில கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அப்போது அடிகள் தம் மனையில் உள்ள அனைத்திற்கும் திருநாவுக்கரசு என பெயரையே சூட்டல் அப்படின்றத பத்தி ஒரு பாடல் கொடுத்திருக்காங்க அதோட பொருள் கொடுத்திருக்காங்க அதோட சொற்பொருள் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க களவு பொய் காமம் கோபம் முதலிய குற்றம் காய்ந்தார் காய்ந்தார பாருங்க காய்ந்தார நீக்கினார்னா இந்த குணங்களால் நீக்கப்பட்டவர் யார் அப்படின்னா களவு பொய் காமம் சினம் முதலிய குற்றங்கள்லாம் நீக்கப்பட்டவர் வளமிகு மனையின் வாழ்க்கை நிலையினார் மனைப்பால் உள்ள அளவைகள் நிறைகோள் மக்கள் ஆவோடு மேதி மற்றும் உலையலாம் அரசின் நாமம் சாற்றும் அவ்வொழுகளாற்றான் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா தம் வீட்டில் உள்ள அளவை கருவிகள் துலாக்கோள்னா தராசு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் மக்கள் பசுக்கள் எருமைகள் மற்றும் உள்ள எல்லா பொருட்களுக்கும் திருநாவுக்கரசு அப்படின்ற பெயர் சுற்றதைய வழக்கமா வச்சுட்டு வந்திருக்காரு இப்ப பாருங்க மனைனா வீடுன்னு அர்த்தம் ஆனா பசு மேதி அப்படின்னா எருமைன்னு அர்த்தம் நிறைகோல் அப்படின்னா துலாக்கோல் அல்லது தராசு அப்படின்னு அர்த்தம் இதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா திங்களூர் வந்த திருநாவுக்கரசர் தண்ணீர் பந்தல காணல் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யறாங்க ஒரு பாடல் கொடுத்துருக்காங்க திருநாவுக்கரசர் திங்களூருக்கு வர்றாரு அங்க தண்ணீர் பந்தல பாக்குறாரு அளவில் சனம் செலவொழியா வழிக்கரையில் அருளுடையார் உளமனைய தன்னளித்தாய் உருவெனில் பரிகவற்றி குளம் நிறைந்த நீர்த்தடம் போல் குளிர் தூங்கும் பரப்பினதாய் வளம் மருவும் நிழல் தரும் தண்ணீர் பந்தல் வந்தடைந்தார் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க தன்னளித்தாய் அப்படின்னா தன்னளித்தா குளிர்ச்சி நிறைந்த அப்படின்னு எழுதிருக்காங்க பாருங்க குளிர்ச்சி நிறைந்த அர்த்தம் தடம் தடம்ன்றது ரொம்ப 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 முக்கியமானது தடம்ன்றது தடாகம் அப்படின்றது பொருள் அப்ப அளவற்ற மக்கள் கூட்டம் போய்கிட்டு இருக்கு அந்த வழியில கோடை வெயில் ரொம்ப மிகுதியா இருக்கு அப்ப கருணை உள்ள மிக்க பெரியோர் என்ன செஞ்சிருக்காரு நீர்த்தடம் போல் என்ன செஞ்சிருக்காரு ஒரு திருநாவுக்கரச தண்ணீர் பந்தல் ஒரு பந்தல் வச்சிருக்காரு அந்த பந்தல் என்ன செஞ்சாரு வந்தடைகிறாரு யாருனா திருநாவுக்கரசர் இலக்கண குறி பாருங்க செலவொழியா வழி அப்படின்னா பாத்துங்க ஈருகட்ட எதிர்மறை பெயரச்சம் செலவொழியா அப்படின்னு கொடுத்துருக்கா அதனால ஈருகட்ட எதிர்மறை பெயரச்சம் வழிக்கரை வழி எது கரை அப்படின்றது ஆறாம் வேற்றுமை தொகை உருவெனில் உரு அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா உரிச்சொல் அப்ப உருவெனில் அப்படின்றது உரி சொற்றொடர் நீர்த்தடம் அப்படின்றது இரண்டாம் வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை தொகையினாலே நம்மளுக்கு தெரியும் மறைஞ்சு
பந்தருடன் அமுதமாம் தண்ணீரும் பார்த்தருளி சிந்தைவிய புறவருவார் திருநாவுக்கரசர் என்னும் பேர் சந்தமுற வந்ததனை எம்மருங்கும் தாம் கண்டார் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா மந்தமாரத சீதம் குளிர்ந்த இளந்தன்றல் காற்றுடன் கூடிய குளிர்ந்த நீர் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க குளிர்ந்த இளந்தன்றல் காற்றுடன் கூடிய குளிர்ந்த நீர் ரொம்ப முக்கியமானது சந்தம்னா அழகு நம்மளுக்கே தெரியும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கருமையான கோடை வைப்போம் அவர் திருநாவுக்கரசர் ஒரு தண்ணீர் பந்தலுக்கு வந்து செய்யறாரு அந்த தண்ணீர் பந்தல தன்னோட பேர் இருக்கிறத பார்த்து வியப்புறாரு அதுதான் இந்த பாடல கொடுத்துருக்காங்க தண்ணீர் பந்தலே வந்த இந்த வாயீசர் இந்த பாடல்ல வாயீசர்னா யாருன்னா திருநாவுக்கரசர் அப்படின்ற கொடுத்துருக்காங்க திருநாவுக்கரசருக்கு நிறைய பேர்கள் எல்லாம் இணைச்சிருக்காங்க சிறப்பு பேர்கள் எல்லாம் இருக்கு ரொம்ப முக்கியமானது ரெண்டு தடவை தருமசேனர் மருள் நீக்கியார் அப்படின்றத கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க பாத்துக்கங்க அப்பர் தருமசேனர் தாண்டக வேந்தர் மருள் நீக்கியார் வாகீசர் அப்படின்றதெல்லாம் என்னன்னா திருநாவுக்கரசர் கூடிய வேறு பெயர்கள் இளந்தென்றல் காற்று வீசும் குளிர்ச்சி மிக்க தண்ணீர் பந்தலையும் அமுதமாகிய தண்ணீரையும் கண்டார் அப்ப அந்த பந்தல்ல திருநாவுக்கரசு தண்ணீர் பந்தல் அப்படின்ற பெயர் அழகாக எழுதியிருப்பதை பார்த்து வியந்து போய் பாக்குறாரு இலக்கணம் குறிப்பாருங்க அணைந்த வாகீசர் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா அணைந்த வாகீசன்றது பேரச்சம் எச்சவினை பேரை கொண்டு முடிஞ்சிருக்கும் வந்தணைந்த பிரித்திரதுகளை வந்து கூட்டல் அணைந்த எம்மருங்கும் அப்படின்னா ஏ கூட்டல் மருங்கும் அங்கன் அப்படின்றது அம் கூட்டல் கண் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப இந்த பாடல் பாருங்க திருநாவுக்கரசு என பெயர் வைத்த காரணம் கேட்கிறார் ஏன் அப்படி வச்சிங்க அப்படின்றதுக்காக காரணம் கேட்கிறாரு அந்த பாடலை பாருங்க ஆரணியும் சடைமுடையார் அடியார்க்கு நீர் வைத்த ஈட்டில் பெரும் தண்ணீர் பந்தரில் நும் பெயர் எழுதாதே வேறொரு பேர் முன்னெழுத வேண்டிய காரணம் என் கொள் கூறுமென எதிர்மொழிந்தார் கோதில் மொழி குற்றவனார் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா கோதில் மொழி குற்றவனார்ன்றது யாருன்னா திருநாவுக்கரசர் குறிக்குது அப்ப இல்ல ஈரு அப்படின்னா பாருங்க ஈருனா எல்லைன்னு அர்த்தம் அப்ப அப்புதியடிகள்ட்ட கேட்கிறாரு திருநாவுக்கரசரு கங்கையை சடைமுடியில் தாங்கிய சூருமானின் அடியருக்காக நீ ஊர் எல்லையில என்ன செஞ்சிருக்க ஒரு தண்ணீர் பந்தல் வச்சிருக்க அதுக்கு உன் பெயர் எழுதாம வேற ஒருவர் பெயர் எழுதுறதுக்கான காரணம் என்ன அதை சொல்லு அப்படின்னு கேட்கிறாரு கோதில் மொழி குற்றவனாராகிய திருநாவுக்கரசர் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அப்ப அப்புதியடிகளார் திருநாவுக்கரசர் பெருமையை உரைத்தல் அப்ப அவர் என்ன செய்யறாரு இதுக்கு ஆப்போசிட்டா என்ன செய்யறாரு பதில் சொல்றாரு பாருங்க புங்குகடல் கல்மிதற்பிற் போந்தேறும் அவர் பெருமை அங்கனதம் புவனத்தில் அறியாதார் யாருளரே மங்களமாம் திருவேடத்துடனின்றி வகை மொழிந்தீர் எங்குறைவீர் நீர்தாம் யார் இயம்புமென இயம்பினார் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க கல்மிதப்பு அப்படின்னு பாருங்க கல்லாகிய தெப்பம் அப்படின்னு அர்த்தம் புவனம்னா உலகம் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ப கல்லோடு சேர்த்து கட்டி கடல்ல தூக்கி எரிஞ்சும் போதுமே அந்த கல்லையே தெப்பமா வச்சுக்கிட்டு கரையேறியவர் தான் திருநாவுக்கரசர் இந்த உலகத்துல அவரோட பெருமைய தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது நீங்க யாரு அத சொல்லுங்க அப்படின்னு என்ன செஞ்சிருக்காருனா அப்பூதியடிகள் அவரை பார்த்து கேட்கிறாரு பொங்கு கடல் அப்படின்னா வினை தொகை மூன்று காலத்தையும் காட்டும் பொங்கு கடல் பொங்குகின்ற கடல் பொங்கும் கடல் எங்குறைவீர் பாருங்க எங்கு கூட்டல் உறைவீர் அப்படின்னு பிரிக்கணும் அப்ப தாமே திருநாவுக்கரசர் எனல் அப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் தானா திருநாவுக்கரசர் அப்படின்னு அவரே சொல்றாரு பாருங்க திருமலையோர் அது மொழிய திருநாவுக்கரசர் அவர் பெருமையரின் துறை செய்வார் பிற துறையினின்றே அருள் பெரும் சூளையினால் ஆட்கொள்ள அடைந்துயிந்த தெருரும் உணர்வில்லாத சிறுமையனே யான் என்றார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அந்த நேராகி அப்பூதியடிகள் சொல்றதை கேட்டு திருநாவுக்கர் சொல்றாரு அடியார் மீது அவர் வைத்த பெருமையினை அறிந்து பிற சமய நெறியிலிருந்து விடுபட்டு ஏற்றம் காண சூளை என்னும் பெருநோயால் ஆட்கொள்ளப்பட்டு சைவ சமயம் வந்தடைந்த தெளிவில்லாத உணர்வுடைய சிறியவனே யான் என கூறினார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா சூளை என்னும் பெருநோயால் ஆட்கொள்ளப்பட்டு பிற சமயங்கள்ல இருந்து சைவ சமயம் வந்தடைந்த நான் தான் அந்த திருநாவுக்கரசரு அப்ப சிறியவனே யான் அப்படின்னு என்ன சொல்றாருன்னா சொல்றாரு சூளை அப்படின்றது ஒரு வகையான கொடிய நோய் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இலக்கணம் குறிப்பாருங்க பெருமை அறிந்து இரண்டாம் வேற்றுமை தொகை ஐயின்ற உருப்பு மறைஞ்சு வந்திருக்கும் அறிந்து அப்படின்றது அடைந்து அப்படின்றதும் வினையச்சங்கள் திருநாவுக்கரசரை அப்பூதி அடிகள் வணங்குதல் நான் தான் திருநாவுக்கரசர் அப்படின்னு சொன்னோம் என்ன சொல்றாரு திருநாவுக்கரசர் அப்பூதி அடிகள் வணங்குறாரு பாருங்க அரசரிய உரை செய்ய அப்பூதி அடிகள் தாம் கரகமுளம் இசை குவிய கண்ணறிவி பொழிந்திழிய உரை குளறி உடம்பெல்லாம் உரோமம் புல கம்பொழிய தரையின் இசை வீழ்ந்தவர் தம் சரணங்கமலம் பூண்டார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்ப இந்த பாடலோட பொருள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் தான் திருநாவுக்கரசர் அப்படின்னு அப்பூதி அடிகள்கிட்ட சொன்னோன்னா அப்பூதி அடிகள் என்ன செய்யறாருன்னா கைமலர்களை தலைமையில வச்சு என்ன செய்யறாரு குவிச்சு வணங்கி இருக்காரு அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா கண்கள் இருந்து ஆனந்த கண்ணீர் பெருகி வழிஞ்சிருக்கு உரை தடுமாறியது உடம்பெல்லாம் மயிர்கூச்செரிய தரையில் விழுந்து என்ன சொல்றாரு வணங்கியிருக்காரு திருநாவுக்கரசருடைய திருவடி தாமரைகளை என்ன சொல்றாரு தலையால
கரகமலம் அப்படின்றது உருவகம் பாத்துங்க ஓமை உருவகம்ன்றத போன பாடத்துல படிச்சிருக்கோம் பொழிந்திலிய அப்படின்னா வினையச்சம் அப்படின்னு அர்த்தம் கண்ணறிவி அப்படின்னா கண் கூட்டல் அறிவி உடம்பெல்லாம் அப்படின்னா உடம்பு கூட்டல் எல்லாம் அப்படின்றது அர்த்தம் அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா திருநாவுக்கரசர் அமுதுன்ன இசைதல் அப்ப திருநாவுக்கரசர் என்ன செய்யறாங்க வீட்டுக்கு சாப்பிட கூப்பிடுறாங்க பாருங்க ஆசனத்தில் பூசனைகள் அமர்வித்து விருப்பினுடன் வாசம் நிறை திருநீற்று காப்பேந்தி மனந்தழைப்ப தேசமுய வந்தவரை திருவமுது செய்விக்கும் தேசமுற விண்ணப்பம் செய்ய அவரும் நேர்ந்தார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த பாடல பாத்தீங்கன்னா அப்புதடியில் என்ன செய்யறாரு திருநாவுக்கரசர் ஒரு இருக்கையில உட்கார வச்சு என்ன செய்யறாருன்னா அவரை விருப்பத்தோட பூசி வழிபடுறாரு வழிபட்டதோட இல்லாம திருநீற்று காப்பேந்தி அணிந்தார் அப்படின்னா திருநீற்று காப்பு அப்படின்னா பாருங்க திருநீற்று காப்பு அப்படின்னா பெரியோர்களால் வாழ்த்தி வழங்கப்படும் திருநீருக்கு பேர் தான் திருநீற்று காப்பு அப்படின்னு என்ன சொல்லிருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்ப நீங்க என்ன செய்யணும் எங்களோட வீட்டுக்கு திருவமுது அப்படின்னா என்ன வீட்டுக்கு நீங்க சாப்பிட வரணும் அப்படின்னு என்ன செய்யறாரு கேட்கிறாரு கேட்டோன்னு என்ன செய்யறாரு திருநாவுக்கரசரும் அதற்கு நேர்ந்தார் அப்படின்னு இந்த நேர்ந்தார் அப்படின்னா என்னன்னு பாருங்க இசைந்தார் அப்படின்னு பொருள் அப்ப சரி நானும் வர்றேன் அப்படின்னு என்ன சொல்லிட்டாரு அவர் சொல்லிட்டாரு இலக்கணம் குறி பாருங்க தேசம் அப்படின்றது இடவாகு பெயர் இடத்தை குறிக்கிறதுனால இடவாகு பெயர் வந்தவர் அருண் வந்திருக்கனால வினையாளனின் பெயர் திருவமுதுன்றது திருவு குடல் அமுது மனம் தலைப்ப அப்படின்றது மனம் குடல் தலைப்ப இப்ப இந்த பாடல் பாத்தீங்கன்னா வாழை இலை அறிந்து கொணர மூத்த திருநாவுக்கரசரை அனுப்புதல் அதை பத்தி இந்த பாடல் கொடுத்திருக்காங்க தூய நற்கரிகளான அறுவகை சுவையால் ஆக்கி ஆய இன்னமுதும் ஆக்கி அமுது செய்தருள தங்கள் சேயவர் தம்மில் மூத்த திருநாவுக்கரசை வாழை மேய பொற்குறுத்து கொண்டு வா என விரைந்து விட்டார் அப்படின்னா என்ன பொருள் அப்படின்னு அப்போதையடிகள் திருநாவுக்கரசருக்கு படைக்கிறதுக்கு தூய்மையான நல்ல காய்கறிகளை கொண்டு அறுசுவையுடன் கூடிய இனிய அமுதத்தை என்ன செஞ்சிருக்காரு செஞ்சிருக்காரு அப்ப இனிய அமுதா ஆக்கி என்ன செஞ்சிருக்காரு செஞ்சு பின்னர் அதை என்ன செய்யணும் நல்ல ஒரு இளமையான வாழை குறுத்து அதாவது பொற்குறுத்து அப்படின்னா பாருங்க பொற்குறுத்துனா மிக இளமையான வாழை குறுத்துன்னு அர்த்தம் அப்ப அதுல என்ன செய்யறா அந்த அமுதத்தை படைக்கலாமே அப்படின்னு என்ன செய்யறாரு நினைச்சிருக்காரு அதனால என்ன செஞ்சிருக்காருன்னா தன்னுடைய மூத்த திருநாவுக்கரசர் என்ன செய்யறாரு அழைக்கிறாரு அழைச்சிட்டு போய் மிக இளமையான வாழை குறுத்தை விரைவாக சென்று அறிந்து வருமாறு சொல்லியிருக்காரு அப்ப போய் நீ என்ன செய்யணும் தோட்டத்துல போய் இளமையான வாழை குறுத்து என்ன செய்யறாரு அறிந்து கொண்டு வேமாவா அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப இந்த பாடல தங்கள் செய்யவர் அப்படின்றது தங்களின் குழந்தைகள் அப்படின்றத ஒரு பொருளை தருது பொற்குறுத்துன்றது மிக இளமையான வாழை குறுத்து இலக்கண குறி பாருங்க நற்கரிகள் இன்ன முதம் அப்படின்றது பண்பு தொகைகள் பிரிச்சீங்கன்னா மைவீதி வந்திருக்கும் அதை வச்சு நீங்க நினைச்சிடலாம் நற்கரிகள் அப்படின்றது நன்மை கூட்டல் கரிகள் இன்ன முத அப்படின்றது இனிமை கூட்டல் அமுது அப்படின்னு பிரிக்கணும் இன்ன முத இனிமை கூட்டல் அமுதுன்னு தான் பிரிக்கணும் மூத்த திருநாவுக்கரசு வாழை குறித்து அறியும் போது பாம்பு தீண்டல் அப்ப மூத்த திருநாவுக்கரசர் இந்த வாழை குறித்து அறிய போவனார்ல அப்ப போகும்போது அதோட பாம்பு தீண்டிருச்சு அவர் அதை பத்தி அந்த பாடல் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க நல்லதாய் தந்தை ஏவ நான் இந்து செய்ய பெற்றேன் என்று உள்ளையில் விரைந்து தோட்ட துல்புக்கு பெரிய வாழை மள்ளலம் குறுத்தை ஈரும் பொழுதினில் வாழராவென்று அள்ளலுற்றலுங்கி சேர அங்கையில் தீண்டிட்டன்றே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாடல் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க நல்ல தந்தையும் தாயும் ஏவ அதன்படி நான் இப்பணி செய்ய பேர் பெற்றேன் என்று மூத்த திருநாவுக்கரசர் நினைச்சிடாரு மகிழ்ச்சியோட என்ன செய்யறாரு தோட்டத்துக்குள்ள பூந்து ஓடி பெரிய வாழையின் வளமான இளம் குறுத்த என்ன செய்யறாரு அறியும் பொழுது பாம்பு ஒன்று மிக வருந்து முயல எதிர்பார்த்த விதம் என்ன செய்யறது தன்னோட கூறிய பற்களால அந்த உள்ளங்கையில தீண்டிருது அப்படின்றத இந்த பாடல கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க உள்ளை அப்படின்னா விரைவு நடத்தம் மல்லல் அப்படின்றது வளமான அம் அப்படின்றது அழகிய வாழ் இந்த இல்லு பாத்துக்குங்க பள்ளிக்கு வர்ற இல்லு இந்த இல்லு வந்துச்சுன்னா கூறிய அப்படின்னு அர்த்தம் அறா அப்படின்னா பாம்பு அல்லல் அப்படின்னா துன்பம் அழுங்கி அப்படின்றது மிக வருந்தி அங்கைனா உள்ளங்கை அப்படின்னு அர்த்தம் இலக்கண குறி பாருங்க தாய் தந்தை உம்மை தொகை மல்லலம் குறுத்து அப்படின்னா உரி சொற்றொடர் தீண்டிற்று அப்படின்னா ஒன்றன் பால் வினை முற்று இப்ப வாழரா அப்படின்றது வாழ் கூட்டல் அற அப்படின்னு சொல்லணும் அங்கை அப்படின்றது அகம் கூட்டல் கை அல்லது அம் கூட்டல் கை அப்படின்னு பிரிக்கணும் மாண்ட மகனை மறைத்து திருவமுது படைத்த திருநாவுக்கரசரை அழைத்தல் தளர்ந்து வீழ் மகனை கண்டு தாயாரும் தந்தையாரும் உளம்படைத்து உற்று நோக்கி உதிரம் சேர் வடியும் மேனி விளங்கிய குறியும் கண்டு விடத்தினால் வீழ்ந்தான் என்று துளங்குதல் இன்றி தொண்டர் அமுது செய்வதற்கு சூழ்வார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாடல் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன செய்யறாங்க அப்போதைய அடிகளும் அவர் மனைவி யார் என்ன செய்யறாங்க தோட்டத்துக்கு விரைஞ்சு போறாங்க என்ன ஆச்சு ஒரு நேரம் ஆச்சு அவனை காணமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாங்க போற நிலையில என்ன செஞ்சிருக்காங்க அவரோட மூத்த மயன் மயங்கி கிடந்திருக்காப்ல அப்ப அதை பார்த்துட்டு உள்ள பதைப்போட உற்று நோக்கி பார்த்திருக்காங்க கையில குருதி வழியும் வடு
உதிரம் அப்படின்றதுனால குருதி குருதி அந்த ரத்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதுதான் அது மேனி அப்படின்னா உடல் பீந்தான் அப்படின்றது இறந்தான் அப்படின்றோம் விடம்னா நஞ்சு அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் இலக்கணம் குறி பாருங்க துளங்குதல் அப்படின்றது தொழில் பெயர் இப்ப இந்த பாடல பாத்தீங்கன்னா திருநீர் அணிய செய்ய மூத்த திருநாவுக்கரசர் எங்கே என்று வாகீசர் கேட்டலும் வாகீசர்னா யாருன்னு தெரியும் திருநாவுக்கரசர் கேட்டலும் அப்பூதியடியில் கூறிய விடையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சு ஒரு பாடல் கொடுத்திருக்காங்க இப்ப இந்த பாடலை பாருங்க ஆதினான் மறைநூல் வாய்மை அப்பூதி யாரை நோக்கி காதலர் இவருக்கு மூத்த சேவையும் காட்டு முன்னே மேதகு பூதி சாத்த என்றலும் விளைந்த தன்மை யாதும் உண்டுரையார் இப்போது இங்கவன் உதவான் என்றார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாடல் கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா நான்கு மறைகளை கற்றவரும் குற்றமற்றவரமாகிய சிவபக்தி மிக்கருமாகிய அப்பூதி அடியில நோக்கி என்ன செய்யறாரு திருநாவுக்கரசர் ஆகிய வாகீசர் அப்படின்றது அழைக்கப்படக்கூடிய திருநாவுக்கரசர் கேட்கிறாரு அன்புடைய உங்கள் மூத்த பிள்ளையையும் திருநீர் அணிய செய்வதற்கு காட்டுவீராக உங்களோட மூத்த பிள்ளையை என்ன செய்யுங்க திருநீர் அணியறதுக்கு காட்டுங்க அப்படின்றாரு உடனே என்ன செய்யறாரு இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்துருச்சு அப்படின்றத சொல்லாம இந்த மாதிரி ஒரு செயல் நடந்திருக்கு அப்படின்றத சொல்லாம உடனே என்ன செய்யறாரு அப்பூ இடையில அந்த உண்மையை மறைச்சிடுறாரு இப்போது இங்கு அவன் உதவான் இந்த இடத்துல அவன் என்ன செய்ய மாட்டான் பயன்பட மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு பாத்துங்க இந்த பாடல்ல மறைநூல் அப்படின்றத நான் மறைகளை சொல்லும் அப்ப நான்கு மறைகளை அறிஞ்சவர் யாரு அப்படின்னா அப்பூதி அடிகள் குற்றமற்றவர் சிவபக்தி மிக்கவர் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க சேய் அப்படின்னா குழந்தை அப்ப அந்த மூத்த சேய் அப்படின்னா மூத்த குழந்தை மூத்த திருநாவுக்கரசர் தான் கேட்டிருக்காரு பூதி அப்படின்னா திருநீரு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ப இலக்கண குறிப்புல பூதி சாத்த அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இரண்டாம் வேற்றுமை தொகை இரண்டாம் வேற்றுமை தொகை தொகையினாலே என்ன செய்யும் மறைஞ்சு வரும் பூதியை சாத்த அப்படின்றது வரும் இரண்டாம் வேற்றுமை தொகையில இப்ப இந்த பாடல பாருங்க நிகழ்ந்தது யாது என வினவுதல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாடல் கொடுத்திருக்காங்க அவரை கேட்ட போதே அங்கனர் அருளால் அன்பர் செவ்விய திருவுள்ளத்தோர் தடுமாற்றம் சேர நோக்கி இவ்வுரை பெறாதன் உள்ளம் என் செய்தான் இதற்கென்றுண்டால் மெய்வெறி துறையும் என்ன விளம்புவார் விதிர்ப்புற்றஞ்சி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாடல் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாடலோட பொருள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்பூதியடிகள் கூறியதை கேட்டோன்னே இறைவ பக்தி மிக்க இறைவன் திருவொருளால செம்மை மிகுந்த திருநாவுக்கரசருக்கு உள்ள என்ன செய்யல ஒப்பல ஒரு தடுமாற்றமாவே இருக்கு உடனே என்ன செய்யறாரு அப்பூதியடிகளை கூப்பிட்டு கேட்கிறார் தங்கள் கூறிய கருத்தை என் உள்ள ஏற்றுக்கல உன்னோட மகனுக்கு நேர்ந்தது என்ன நிகழ்ந்தது என்ன உன்னைய மட்டும் சொல்லு அப்படின்னு சொல்றாரு உடனே என்ன செஞ்சாரு அப்பூதியடிகள் நிகழ்ந்த நிகழ்வு என்ன செஞ்சாரு உடனே அப்படியே என்ன செஞ்சாரு திருநாவுக்கரசர்கிட்ட சொல்லிடுறாரு இப்ப இந்த பாடல்ல அங்கனர் அப்படின்னு என்ன பாருங்க அங்கனர்னா சிவபெருமான் அப்படின்னு பொருள் தரும் அழகிய நெற்றி கண்ணுடைய சிவன் அப்படின்றது தான் அங்கனர் பெறாது அப்படின்னா ஏற்காது மெயினா உண்மை இலக்கண குறி பாருங்க அங்கனர்னா அன்மொழி தொகை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அங்கனர்னா அன்மொழி தொகை நோக்கி ஈ வருது அதனால வினையச்சம் விதிர்ப்புற்றஞ்சி அப்படின்னா விதிர்ப்புற்றஞ்சினா விதிர்ப்பு கூட்டல் உற்று கூட்டல் அஞ்சு அதுதான் விதிர்ப்புற்றஞ்சி இப்ப அடுத்த பாடல வந்து திருநாவுக்கரசர் பதிகம் பாடி மூத்த திருநாவுக்கரசரை உயிர்ப்பித்தல் அப்படின்னு ஒரு பாடல் கொடுத்திருக்காங்க இப்ப இந்த பாடல் பாருங்க நாவினுக்கரசர் கேளா நன்று நீர் புரிந்த வண்ணம் யாவரை தன்மை செய்வார் என்று முன் எழுந்து சென்றே ஆவிதீர் சபத்தை நோக்கி அண்ணலார் அருளும் வண்ணம் பாவிசை பதிகம் பாடி பணிவிடம் பாற்றுவித்தார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாடல் கொடுத்திருக்காங்க இந்த பாடலோட பொருள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பாடல வந்து பணிவிடம் அப்படின்றதுனா என்னன்னு பாருங்க பணிவிடம்னா பாம்போட நஞ்சு அப்படின்றது சவம்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சவம்னா பிணம் அப்படின்னு அர்த்தம் பாற்று வித்தார் அப்படின்னா போக்கு வித்தார் அப்படின்னு பொருள் இப்ப அண்ணலர்ன்றது இங்க வந்து சிவபெருமான் அப்படின்றத குறிக்கும் அப்ப இந்த மாதிரி அவர் சொன்னதை கேட்டு திருநாவுக்கரசர் சொல்றாரு நீர் செய்த வண்ணம் நன்று நீ செஞ்சதுக்கெல்லாம் நல்லதுதான் இவ்வாறு செய்பவர் இவ்வுலகத்துல யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்னு கேக்குறாங்க யாருமே இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செஞ்சாரு உயிர் நீங்கி அந்த பிள்ளை என்ன செய்யணும் உடலை இங்க கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு உடனே சிவபெருமான அருளும்படி வேண்டி ஒன்று குலாம் அப்படின்ற ஒரு திருப்பதிகத்தை பாடி பாம்போட விடத்த அதாவது பாம்போட விசத்தன்மையை என்ன செய்யறாரு போக்கி அருளிறாரு அப்ப என்ன செய்யறது அந்த பையனோட உடம்புல இருந்து பாம்போட விசத்தன்மை போயிருது பாத்தீங்கன்னா இலக்கண குறி பாருங்க எழுந்து சென்று அப்படின்றது வினையச்சம் ஊன் வந்திருக்கும் பணிவிடம் அப்படின்றது ஆறாம் வேற்றுமை தொகை கேளா அப்படின்றது செய்யா எனும் வாய்ப்பாட்டு வினையச்சம் அப்படி பாத்துங்க ரொம்ப முக்கியமானது கேளா அப்படின்றது செய்யா எனும் வாய்ப்பாட்டு வினையச்சம் பாவிசை அப்படின்னா பாக்கூட்டல் இசை அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து வந்து ஆசிரியர் குறிப்பாருங்க ரொம்ப முக்கியமானது பெரிய புராணத்தை அருளியவர் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சேக்கிலார் பெரிய புராணத்தை எழுதுனது யாரும் பாத்தீங்கன்னா சேக்கிலார் சேக்கிலாரோட இயற்பெயர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சேக்கிலாரோட இயற்பெயர் அருண
அழைக்கிறாங்க இவருக்கு இவ சிறப்பு பட்டங்கள்லாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உத்தம சோழ பல்லவன் அப்படின்ற ஒரு சிறப்பு பட்டத்தை கொடுத்துருக்காங்க இப்போ டிஎன்பிசியில் அதை கேட்ட கொஸ்டின் உத்தம சோழ பல்லவன் என்ற சிறப்பு பட்டம் பெற்றவர் யார் அப்படின்னு சேக்கிலார் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இவர் எந்த மன்னன்ட்ட தலைமை அமைச்சராக பணியாற்றியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனபாய சோழன் அப்படின்ற மன்னன் என்ன செய்யணும்னா தலைமை அமைச்சராக பணியாற்றியிருக்காரு இவர் கிபி பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அவரோட காலம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே கம்பராமாயண பாடலாம் சொல்லியிருக்கோம் கிபி பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் ஜாப் ஓகே எஸ் அப்படின்ற ஒரு பெக்கு சொல்லியிருக்கோம் அந்த ரெண்டாம் கம்பராமாயணத்தில் இரண்டாம் பகுதி நினைக்கிறேன் அந்த பாடலில் வந்து என்ன செஞ்சுருக்கோம்னா அந்த பெக்கு அப்புறம் சொல்லியிருக்கோம் பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த புலவர்கள் எல்லாருமே என்ன செய்வாங்கன்னா ஃபுல்லாக அதிலே வந்துடுவாங்க அந்த வீடியோஸை வேணா பார்த்துக்கோங்க இப்போ நூல் குறிப்பு பாருங்க தனியடியார் மொத்தம் அறுபத்தி மூணு பேர் இருக்காங்க தொகையடியார்கள் மொத்தம் ஒன்பது பேர் இருக்காங்க இப்ப அறுபத்தி மூணு பிளஸ் ஒன்பது மொத்தம் எழுபத்தி ரெண்டு பேர் இவங்களை தான் சிவனடியார் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப இதுக்கு பெரிய புராணம் ஏன் பேர் வந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்ப நம்ம சொல்லணும்னா எழுபத்தி ரெண்டு சிவனடியார்கள் சொல்லியிருக்கோம்ல அந்த அடியார்களோட வரலாற்றை கூறுவதனால பெருமை பெற்ற புராணம் அதனாலதான் அந்த பெரிய புராணம் அப்படின்னு நினைச்சிருக்காங்க சொல்றாங்க இந்நூலுக்கு சேக்கிலார் வச்ச பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திருத்துண்டர் புராணம் அப்ப ரொம்ப முக்கியம் பெரிய புராணத்துக்கு சேக்கிலார் வச்ச பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்பது ஈஸியா கேட்பாங்க அதுக்கு பேரு திருத்துண்டர் புராணம் இதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா திரிலை நடராச பெருமான் உலகலாம் என்று அடியெடுத்து கொடுக்க பாடப்பட்டதாகவும் கூறுவர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா திரிலை நடராஜ பெருமான் உலகலாம்னு என்ன செய்யணும் அடி எடுத்து கொடுத்ததுனாலதான் இந்த பாடல் அமையப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இவரது பாடல்கள் அனைத்துமே தெய்வ மனம் கமலும் தன்மை உடையது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப இதுவும் டிஎன்பிசில கேட்ட கொஸ்டின் தான் பக்தி சுவை நனி சொட்ட சொட்ட பாடிய கவி வல்லப அப்படின்னு யார் யார புகழ்ந்திருக்கா அப்படின்றத கொஸ்டினை கேட்டிருக்காங்க சேக்குலர் பெருமான மகா வித்வான் மீனாட்சி சுந்தரனார் என்ன செஞ்சிருக்காருன்னா புகழ்ந்திருக்காரு உலகம் உயிர் கடவுள் ஆகிய மூன்றையும் ஒருங்கே காட்டும் காவியம் தான் பெரிய புராணம் யார் சொல்லியிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா திருவி கல்யாண சுந்தரனார் அதாவது திருவிக்கான் சொல்லுவோம்ல அவர் சொல்லியிருக்காரு உலகம் உயிர் கடவுள் ஆகிய மூன்றையுமே ஒருங்கே காட்டும் காவியம் தான் பெரிய புராணம் இப்ப இந்த பெரிய புராணம் ரொம்ப முக்கியமான பாடம் தான் இதுல எல்லா வயலையும் கொஸ்டின்ஸ் உள்ள இருந்து வரும் அப்ப நீங்க வந்து இது ஒரு கதையா தான் படிக்கணும் இத டிஎன்பிசி படிக்கிற மோட்டிவ்ல படிச்சீங்கன்னா உங்களால படிக்க முடியாது இத நீங்க ஒரு கதையா தெரிஞ்சுக்கலாமே அப்படின்ற மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டா படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா வந்துடும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா கோதில் மொழி கொற்றவனார் அப்படின்னா திருநாவுக்கரசருக்கு தான் பேரு அதான் எழுதியிருக்காங்க கோடிட்ட இடங்கள் பாருங்க சேக்கிலார் பெருமான் அருளியது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பெரிய புராணம் தம் வீட்டில் உள்ள அனைத்து பொருள்களுக்கும் திருநாவுக்கரசு என பெயர் சூட்டியவர் யார் அப்படின்னா அப்போது அடிகளார் பக்தி சுவை நனி சொட்ட சொட்ட பாடிய கவி வல்லப என பாடியவர் யாருன்னா மகாபத்வான் மீனாட்சி சுந்தரனும் யார் சொன்னது யார புகழ்ந்தாரு அப்படின்றத பார்த்தோம் நம்ம சேக்கிலார தான் புகழ்ந்திருக்காரு கோடிட்ட எழுத்துக்கள் குறிக்கும் தொடை வகை எழுதுக அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அளவில் சனம் உளமனைய குளம் நிறைந்த வளமருவம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது எதுக்கு தொடங்கி கொடுத்துருக்காங்க இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றி வந்திருக்கும் பாத்துக்கோங்க அடுத்தது பாருங்க கடிதணைந்த அடிபணியா முடிவில் தவம் வடிவுடையீர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுல இரண்டாம் எழுத்துல பாத்தீங்கன்னா டி டி டின்றது ஒன்றி வந்திருக்கும் அதனால இது எதுக்கு துடை இப்ப அடுத்ததை பாருங்க உரிய எழுத்து தேர்ந்து எழுதுக அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க வளமருவும் நிழல் தரும் தண்ணீர் பந்தல் வந்தணைந்தார் கொடுத்துருக்காங்க வளமருவும் எந்த லா பள்ளிக்குரலான்னு பாத்துங்க நிழல் தரும் எந்த லா சிறப்புலா அப்படின்றத பாத்துங்க தண்ணீர் மூணு சுழி நீ அப்படின்றத பாத்துங்க வந்தணைந்த எந்த நெய் வரும் அப்படின்றத பாத்துக்கோங்க சந்தமுறை வரைந்ததனை எம்மருங்கும் தாங் கண்டார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுல சந்தமுறை எந்த ரா வரும் பாத்துங்க வரைந்ததனை எந்த நெய் வரும் பாத்துங்க எம்மருங்கு எந்த ரூ வரும் அப்படின்னு பாத்துங்க தாங்கண்டார் இதை குறிக்காம இருக்கு பாத்துங்க தாங்கண்டார்னா மூணு சுழியின் வரும் அப்படின்றத பாத்துங்க அடுத்து பொறுத்துக்க பாருங்க மேதி அப்படின்னு பாருங்க மேதினா எருமைன்னு அர்த்தம் சந்தம் அப்படின்னா அழகு அப்படின்னு அர்த்தம் கோதில் அப்படின்னா குற்றம் இல்லாத அங்கனர் அப்படின்னா தெரியும் மூணு சொல்லினா அங்கனன்றது சிவன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் பாருங்க திங்களூர் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் திருவையாற்றுக்கு அரியர் உள்ளது அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் திங்களூரில் இருக்கவர் தான் சிவபக்தி மிக்கவர் அப்போது அடிகள் வாழக்கூடிய ஊர் தான் திங்களூர் அதுக்கடுத்து பாருங்க அவன் கொடுத்துருக்காங்க அன்பை பெருக்கி எனது ஆறு உயிரை காக்க வந்த இன்ப பெருக்கே இறையே பராபரமே இந்த பராபரமே அப்படின்ற வார்த்தை வந்தாலே நம்ம தாயுமானவர் அப்படின்றத நம்ம என்ன செய்யலாம் எளிதாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்ப ரொம்ப முக்கியமானது பாக்ஸ்கர் கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமானதை பாத்துக்கங்க அன்பை பெருக்கி எனது ஆறு உயிரை காக்க வந்த இன்ப பெருக்கே இறையே பராபரமே